হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আছেন তো আজকে হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন অফ কম্পিউটার ইন টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচারিং বা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটা কত এগারো বারো বারো নাম্বার লিখছে তাই না আজকে আমরা হচ্ছে মেনলি ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এটা নিয়ে আলোচনা করব হ্যাঁ ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে মেনলি আমরা আসলে দুইটা ক্লাসে আলোচনা করব আজকে আমাদের ফার্স্ট পার্টটা হবে হ্যাঁ আচ্ছা তো ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা ডিবিএমএস জিনিসটা আসলে কি ডিবিএমএস তাই না ডবম অসো বাংলায় যদি আমরা অবরোধে তা লিখি তাহলে জিনিসটা অনেকটা ওরকমই হয় তাই না যে এইচএসসিকে লিখলে যেমন হসচ হয়ে যায় তাই না আচ্ছা যাই হোক তো ডিবিএমএস জিনিসটা আসলে কি সেটা আমরা প্রথমে জেনে নিই আচ্ছা ডিবিএমএসটার ফুল ফর্মটা কি আমরা অলরেডি বলে ফেলেছি যে ডেটা বেইজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডি ফর ডেটা বি ফর বেইজ এম ফর ম্যানেজমেন্ট এস ফর সিস্টেম তাই না তো ডেটা বেইজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা ডিবিএমএস হচ্ছে একটা মানে একটা একটা সিম্পলি যদি আমরা চিন্তা করি একটা ডেটা বেইজ সিস্টেম হ্যাঁ একটা ডেটা বেইজ সিস্টেম যেটাতে কি না আমাদের অনেকগুলো ডেটা থাকবে যারা একটা আরেকটার সাথে ইন্টার রিলেটেড এবং সেই ডেটাগুলো হতে হবে পার্সিস্টেন্ট হ্যাঁ মানে কন্টিনিউয়াস ডেটা হতে হবে হ্যাঁ এবং সেই সেই ডেটাবেস সিস্টেমের মধ্যে অবশ্যই কিছু অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম থাকতে হবে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা যে ডেটাগুলো ওই ডেটাবেসের মধ্যে আছে সেগুলোকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি বা আপডেট করতে পারি বা আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা ম্যানেজ করে নিতে পারি হ্যাঁ মানে ম্যানেজ করে নিতে পারি ম্যানেজ করা বলতে আসলে কি বুঝেছি মানে ওই যে অ্যাক্সেস করতেছি আপডেট করতেছি বা হচ্ছে রিমুভ করে দিতে চাইলে রিমুভ করতে পারবো হ্যাঁ বা কোনো কারণে যদি মডিফাই করতে হয় সেটাও আমরা করতে পারবো তাই না আচ্ছা তো ডেটা পিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের যদিও মানে কি বলবো টার্মটা একটু শুনতে একটু নতুন মনে হয় বাট ডেটা পিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কিন্তু আসলে অনেক প্রাচীন মানে অনেক আগে থেকেই আসলে হয়ে আসছে হ্যাঁ হ্যাঁ হয়তো এখন আমরা হচ্ছে কি মানে ডেটা বেসগুলোকে আমরা কোথায় রাখি আমাদের পিসিতে বা হচ্ছে বিভিন্ন সার্ভারে আর কি রাখি তাই না বিভিন্ন সার্ভারগুলোতে রাখি মানে ডিজিটাল একটা ডিজিটাল একটা মাধ্যমের মধ্যে আমরা রাখি ডেটা বেসগুলোকে তাই না কিন্তু ডেটা বেস কি সবসময় এরকম ডিজিটালই ছিল মানে ডিজিটাল যুগের আগে কি মানে ডেটা বেস ছিল না এমনটা কি না অবশ্যই না তাই না মনে করেন যখন আর কি কম্পিউটার টম্পিউটার ছিল না বা জি ডিজিটাল যুগ ছিল না তখন মানুষ ডেটা কীভাবে রাখতো খাতা কলমে লিখে রাখতো তাই না ইনফ্যাক্ট এখনও যদি আমরা গ্রাম এলাকাগুলোতে যাই দোকান টোকান যদি দোকানগুলোকে যদি আমরা একটু দেখি তাহলে কি করে ওখানে কি করে ডেটা বিভিন্ন ধরনের ডেটা কিন্তু ওরা খাতার মধ্যে লিখে রেখে থাকে না তারা খাতার মধ্যে টুকে রাখে হ্যাঁ লাভ কত হলো বা খুদ লস কতটুকু হলো কি কি জিনিস তারা পারচেস করছে হ্যাঁ কত টাকা দিয়ে তারা পারচেস করেছে হ্যাঁ এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু তারা মানে খাতার মধ্যে লিখে রাখে তাই না যে হাল খাতা বলে তাই না মানে না সরি খাতাই বলে আর কি আসলে খাতা বিভিন্ন ওই রেজিস্টার খাতা বা এই টাইপের বিভিন্ন খাতার মধ্যে তারা লিখে রাখে তাই না এগুলোও কিন্তু একটা ডেটা বেস হ্যাঁ এগুলোও কিন্তু একটা ডেটা বেস এর মধ্যে যে ইনফরমেশনগুলো তারা লিখে রাখছে সেগুলো আমাদের সেগুলোই কিন্তু হচ্ছে আমাদের ডেটা তাই না এই ডেটা বেসগুলো কিন্তু তারা ম্যানেজ করতো হ্যাঁ তারাও কিন্তু মানে কি করতো তখন ম্যানুয়ালি সেই ডেটা বেসগুলোকে ম্যানেজ করতো ম্যানুয়ালি তারা ডেটা বেসটাকে অ্যাক্সেস করতো ম্যানুয়ালি তারা হচ্ছে ডেটা বেসে ইনপুট দিত ডেটা তাই না হাতে লিখতো আজকে এত টাকা বিক্রি হলো কালকে কত টাকা লস হলো হ্যাঁ এইভাবে লিখতো হ্যাঁ বা কখনো যদি কোনো কিছু ভুল মনে হতো বা রিমুভ করতে চাইতো তাহলে কি করতো এই কলম দিয়ে টেনে কেটে দিত তাই না এভাবে আর কি তখন ডেটা বেস ম্যানেজ করা হতো হ্যাঁ কিন্তু এখন আমরা যেহেতু ডিজিটাল যুগে বাস করি এখন আর ওই মানে হাতে কলমে লিখে আসলে ডেটা বেস আসলে আমরা তৈরি করি না আমরা এখন পিসিতেই মানে কম্পিউটারেই আমরা ডেটা বেসগুলো তৈরি করি যেগুলো বিভিন্ন সার্ভারের মধ্যে থাকে তাই না সেগুলোকে আমরা ইচ্ছা মতো আমাদের মতো আমরা কি বলে আপডেট করতে পারি অ্যাক্সেস করতে পারি হ্যাঁ রিমুভ করতে পারি হুম এডিট করতে পারি তাই না সব কিছুই আমরা করতে পারি খুবই সহজেই করতে পারি আগের মতোই খাতার মধ্যে হাতে লিখে করতে হয় না এখন আমরা পিসিতে আমরা কিবোর্ড টেপে টিপে টিপে বা হচ্ছে ফোনের কিবোর্ড কিপ্যাডটা টিপে টিপে আমরা সব কাজগুলো আর কি পড়তে পারি তাই না কমান্টগুলো দিতে পারি হ্যাঁ আচ্ছা তো এইটাই মানে ডেটা বেসের ধারণাটা আসলে অনেক বেশি পুরনো সেটাই আর কি বুঝাতে চাইলাম ডেটা বেস আমরা এখন মানে ডেটা বেস নামটা শুনলে আর কি মনে হয় যে না মানে একটা খুবই মনে নতুন একটা টার্ম নতুন একটা জিনিস না আসলে নতুন খুব একটা নতুন আসলে কিছু না ডেটা বেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আসলে অনেক আগে থেকেই আসলে প্রচলিত হ্যাঁ 
আচ্ছা তো ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সংজ্ঞাটা আমরা কি বললাম যে এই যে মানে একটা ডেটা বেস থাকবে ডেটা বেস সিস্টেম থাকবে যেখানে মানে ইন্টার রিলেটেড বা পার্সিস্টেন্ট অনেক ডেটা থাকবে সেই ডেটাগুলোকে আমরা আমাদের মতো করে অ্যাক্সেস করতে পারবো বা এডিট মডিফাই করতে পারবো হ্যাঁ এই পুরো জিনিসটাকেই আমরা বলছি ডেটা বেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আচ্ছা তো একটু আমরা তো একটু আগে মানে হিস্টোরিক কথাটাই আর কি একটু আগে বলছিলাম যে ডেটা বেসের ধারণাটা আসলে কীভাবে আসছে যাই হোক আমরা তখন একটু মানে অনেক বেশি প্রাচীন আমল থেকে কথা বলে ফেলেছি এখন একটু মানে নতুন আমল থেকে একটু কথা বলি হ্যাঁ ফার্স্টে আমরা যদি একটু মানে আর্লি নাইনটিন সিক্সটিজের যদি কথাটা বলি হ্যাঁ নাইনটিন সিক্সটিজের মানে সিক্সটিজ ষাটের দশকের প্রথম দিকে প্রথম দিককার যদি আমরা কথা বলি হ্যাঁ তো এই ডেটা বেসের যে জেনারেল পারপাসটা হ্যাঁ জেনারেল পারপাস ডেটা বেস এটা আর কি কে কি বলে কে আর কি ইন কি বলে ইন্ট্রোডিউস করেছে দেখেন চার্লস বাচম্যান হ্যাঁ চার্লস বাচম্যান বা চার্লস বাকম্যান কিছু একটা হবে আর কি নামটা আচ্ছা তো তিনি এই কি বলে জেনারেল পারপাস ডেটা বেস আর কি উনি ইন্ট্রোডিউস করেছে ফার্স্ট এবং এই জেনারেল পারপাস ডেটা বেসটা কী ধরনের ডেটা মডেল ব্যবহার করেছে নেটওয়ার্ক ডেটা মডেল এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আসলে নেটওয়ার্ক ডেটা মডেলটা আসলে কি তাই না আচ্ছা তো আমরা ডেটা মডেল নিয়ে কথা বলবো হ্যাঁ ডেটা ডেটা মডেল আসলে অনেকগুলো অনেক ধরনের আসলে ডেটা মডেল আছে হ্যাঁ তো সেই ডেটা মডেলগুলো আমরা নিয়ে আমরা কথা বলবো তবে পরবর্তীতে হ্যাঁ আমরা এখন শুধু হিস্ট্রিটা একটু ব্রিফলি দেখে নিই হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে এটা তো আমরা গেলো হচ্ছে আমাদের সিক্সটিজের প্রথম দিককার কথা হ্যাঁ মানে আর্লি সিক্সটিজ আচ্ছা লেট সিক্সটিজে কি হলো লেট সিক্সটিজে আইবিএম আইবিএম একটা ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডেভেলপ করলো যেখানে হচ্ছে হিয়ারিক্যাল ডেটা মডেল তারা ব্যবহার করেছিল হ্যাঁ আইবিএম আমরা জানি একটা মানে খুবই একটা কি বলবো এই একটা টেক জায়েন্ট হ্যাঁ টেক জায়েন্ট তারা খুব বড় একটা টেক কোম্পানি হ্যাঁ ওয়ার্ল্ডের অনেক মানে বড় বড় যেসব টেক জায়েন্টগুলো আছে তাদের মধ্যে একটা এই গুগল আইবিএম এরা হচ্ছে মানে খুব বড় বড় মানে খুবই পপুলার ওয়াইডলি নোন কিছু টেক জায়েন্ট হ্যাঁ আচ্ছা তো এরা যে ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা ডেভেলপ করেছিল সেখানে তারা কি ব্যবহার করেছিল হায়ারিক্যাল ডেটা মডেল আমরা একটু আগে মানে এই চার্লস বাকম্যানের যে ডেটা বেস সেখানে কি কিসের কথা বললাম তারা সেখানে তিনি হচ্ছে নেটওয়ার্ক ডেটা মডেল ব্যবহার করেছিল আর লেট সিক্সটিজে আইবিএম যেটা আবিষ্কার করে বা ইন্ট্রোডিউস করে সেটাতে তারা হিয়ারিক্যাল ডেটা মডেল ব্যবহার করেছিল হ্যাঁ আচ্ছা এই ডেটা মডেলটাই পরবর্তীতে হচ্ছে সাবরে বা এয়ারলাইন্সের যে রিজার্ভেশন সিস্টেমটা সাবরেতে আর কি তারা হচ্ছে লিড করে এবং পরবর্তীতে এই সাবরেটাও আসলে মানে ডেভেলপ করেছে আইবিএম আর এ এ এই দুইটা আর কি টেক কোম্পানি হ্যাঁ এই দুইটা টেক জায়েন্ট মিলেই আর কি নিজেদের কোলাবরেশনের মাধ্যমে এটা কি বলবো ডেভেলপ করে হ্যাঁ আচ্ছা ওকে দেন আসছি আমরা সেভেন্টিতে সেভেন্টিতে হ্যাঁ সেভেন্টিজে সেভেন্টিজে কী হয়েছে এজ আইবিএমেরই আইবিএমেরই একজন আইবিএমেরই একজন কী বলবো একজন কন্ট্রিবিউটর বলতে পারি হ্যাঁ যার নাম হচ্ছে এডগার কোড হ্যাঁ এডগার কোড সে কী করেছিল সে হচ্ছে রিলেশনাল ডেটা মডেল সে ডেভেলপ করেছিল হ্যাঁ রিলেশনাল ডেটা মডেল একটু আগে আমরা নেটওয়ার্ক ডেটা মডেল এর কথা বললাম হিয়ারিক্যাল ডেটা মডেলের কথা বললাম এখন দেখতে পাচ্ছি আরেকটা নতুন আরেকটা মডেলের নাম চলে এসেছে হ্যাঁ এটার নাম কি রিলেশনাল ডেটা মডেল এটা কি এনেছে এটা মেনলি এডগার কোড আইবিএম এর তিনি আইবিএম এ জব করতেন তিনি হচ্ছে এটা প্রথম আর কি ডেভেলপ করে হ্যাঁ এই ট্র্যাক আবার লিড করে কিসে বিভিন্ন মানে অনেক ধরনের রিলেশনাল ডেটা বেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে আর কি সিস্টেমের দিকে এই জিনিসটা আর কি লিড করে হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে নাইনটিন এইটিজে কী হয়েছে নাইনটিন এইটিজে গিয়ে দেখা গেল রিলেশনাল মডেল যে ডেটা বেস সিস্টেমটা আছে সেটাই বেশি রিলেশনাল যেটা মডেলটাই ডমিনেন্ট হয়ে উঠল আস্তে আস্তে হ্যাঁ তখন সবাই আর কি রিলেশনাল ডেটা মডেলটা ব্যবহার করা করতে শুরু করলো এবং যেটা কিনা এসকিউল স্ট্যান্ডার্ড এসকিউল কি এসকিউল হচ্ছে স্ট্রাকচার্ড কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ কুয়েরি যত ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এসকিউল বা স্ট্রাকচার্ড কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ আচ্ছা পরবর্তীতে লেট এইটিজ এবং নাইনটিজে ডিপিএমএস তাদের মানে ভেন্ডরগুলো প্রচুর মানে ডিবিএমএসের যে ভেন্ডরগুলো 
হ্যাঁ প্রচুর এক্সটেন্ড হইতে থাকলো আসতে আসতে বিভিন্ন ধরনের কমপ্লেক্স ডেটা টাইপস আসতে থাকলো হ্যাঁ ইমেজ টেক্সট এসব অনেক ধরনের কমপ্লেক্স ডেটা টাইপস আসতে থাকলো হ্যাঁ প্রথম দিককার যেসব ডেটা মডেলগুলো ছিল সেগুলোতে কিন্তু আমরা এই যে ইমেজ টিমেজ বা এই টাইপের কমপ্লেক্স যেসব ডেটাগুলো সেগুলো কিন্তু আসলে স্টোর করতে পারতাম না বা ওভাবে রাখতে পারতাম না হ্যাঁ পরবর্তীতে কিন্তু আমরা ইমেজ বা বিভিন্ন ধরনের আলাদা আদার্স যেসব কমপ্লেক্স ডেটা টাইপসগুলো আছে কমপ্লেক্স টাইপের যেসব ডেটাগুলো আছে সেগুলো আমরা কি বলে সংরক্ষণ করতে পারছি হ্যাঁ কালেক্ট কর কালেকশানে রাখতে পারছি হ্যাঁ সার্ভারেগুলোতে আমরা আপলোড করে রাখতে পারতেছি বা বিভিন্ন কি বলে ডেটা বেসগুলোতে আসলে আমরা সেগুলোকে সংরক্ষণ করে রাখতে পারছি ওকে আচ্ছা নেক্সট কি ওয়াই ইউজ এ ডিবিএমএস মানে ডিবিএমএস বা ডেটা বেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আসলে আমি কেন ব্যবহার করব তাই না কেন ব্যবহার করবো এটা আসলে খুব কমন একটা মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কোয়েশ্চেন আসলে আমরা কেন ডিবিএমএসটা আমরা ব্যবহার করব না ব্যবহার করলে কী হতো তাই না আচ্ছা দেখে নিই আমরা কেন আমরা ডিবিএমএসটা ব্যবহার করবো ফার্স্ট পয়েন্টটা কী লেখা আছে ডেটা ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট অ্যাক্সেস ডেটা এখানে কিন্তু মানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমরা এটা খুব সুন্দরভাবে ডেটাটাকে কিন্তু ডেটা বেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে ডিজিটাল যেসব ডিবিএমএস ডেটা বেসগুলো আছে সেগুলোতে আমরা সংরক্ষণ করতে পারি এবং খুব সহজেই ওগুলোতে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি তাই না আগের দিনের কথা যদি আবার চিন্তা করি যে হাতে কলমে লিখে যেসব ডেটাগুলো আগে টুকে রাখা হতো ডেটাগুলো আর কি কি বলবো সংরক্ষণ করা হতো কালেকশনে রাখা হতো হ্যাঁ সেগুলো কি খুব একটা ডেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা এফিসিয়েন্টলি অ্যাক্সেস করা যেত এফিসিয়েন্টলি কিন্তু অ্যাক্সেস করা যেত না তাই খুঁজতে হতো কোন পেইজে আসলে অমুক দিনের ডেটাটা হ্যাঁ লেখা হয়েছিল অমুক দিনের ইনফরমেশনটা আসলে কোন পেইজে লেখা হয়েছিল কোন লাইন লেখা হয়েছিল এগুলো খুব কি বলবো খুব কষ্ট করে আর কি খুঁজে বের করতে হতো তাই না এখন কিন্তু সেরকমটা করতে হয় না এখন আমাদের যেসব ডেটা বেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমগুলো আছে এগুলোতে কিন্তু জাস্ট আমরা কমান্ড দিলেই হয় মানে সার্চ একটা অপশন থাকে টাইপের তাই না ওগুলোতে জাস্ট কমান্ড দিই মানে আমার কী দরকার কী প্রয়োজন হ্যাঁ আমার হয়তো বারো তারিখের ডেটা প্রয়োজন আমি বারো তারিখ লিখে আর কি ফিল্টার করলাম বারো তারিখে ওখানেও হয়তো মানে আমার স্পেসিফিক একটা আওয়ারের ডেটা প্রয়োজন হ্যাঁ সেটাও আমি ফিল্টার করলাম মানে ফিল্টার বা শর্ট করে আমরা খুব সুন্দরভাবে আসলে আমার কোন ডেটাটা আসলে দরকার সেটা খুব এফিসিয়েন্টলি আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি তাই না খুব এফিসিয়েন্টলি আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি আচ্ছা পরবর্তীতে কী আসছে রিডিউসড অ্যাপ্লিকেশান ডেভেলপমেন্ট টাইম হ্যাঁ ডিবিএমএস ব্যবহার করার কারণে আমাদের কিন্তু বিভিন্ন ধরনের যেসব অ্যাপ্লিকেশান ডেভেলপমেন্ট করা লাগতো হ্যাঁ সেগুলোর টাইম কিন্তু খুব কমে গেছে এখন হ্যাঁ আগের মতো অত প্রচুর আমাদের টাইম লাগে না আচ্ছা নেক্সট কী আছে ডেটা ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড সিকিউরিটি মানে কি মানে ডেটা কিন্তু এখন অনেক বেশি সিকিউর থাকে হ্যাঁ ডেটা কিন্তু মানে ইন্টিগ্রেটেড অবস্থায় থাকে হ্যাঁ চাইলেই কেউ মানে বাইরে থেকে এসে ডেটা মানে ওই যে আগে যেমন খাত খাতায় যখন আমরা লিখে রাখতাম কী হইতো মানে কে কারো পছন্দ হলো না কাগজ হয়তো ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল তাই না ছিঁড়ে এক টাকা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়ার মানেই হচ্ছে মানে পুরো ডেটা আমার শেষ পুরো ওই ওই কাগজে যেসব ডেটাগুলো ছিল সব হারাই গেছে তাই না এখন কি সেরকম হয় ডিবিএমএসে কিন্তু সেই সুযোগটা নাই তাই না আমাকে মানে একটা সিকিউর্ড একটা মানে কি বলবো একটা সিকিউর্ড একটা লোকেশন আর কি ডেটাগুলো সেভ করে রাখা হয় হ্যাঁ বিভিন্ন সিকিউরিটি প্রসিডিওরের মাধ্যমে ডেটাটা অ্যাক্সেস করতে হয় এবং ডিলিট করতে চাইলেও মানে ব্যাক আপ থাকে বা হচ্ছে ডিলিট করার একটা বেশ লম্বা একটা প্রসিডিওর থাকে তাই আচ্ছা তো সেই জন্য আর কি ওখানে ডিবিএমএসগুলোতে আমাদের ডেটা অনেক বেশি সিকিউর্ড এবং ইন্টিগ্রেটেড অবস্থায় থাকে আচ্ছা পরবর্তী পয়েন্টটা কি ইউনিফর্ম ডেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যাঁ এখন ডেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা কিন্তু খুবই ইউনিফর্ম হ্যাঁ আগের মতো মানে এখানে একটু ডেটা ওখানে মানে এরকম হজবরল অবস্থায় থাকে না তাই না ডেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা এখন খুবই ইউনিফর্ম আচ্ছা কনকারেন্ট অ্যাক্সেস রিকভারি ফ্রম ক্র্যাশেস কনকারেন্ট অ্যাক্সেস মানে কি যখন তখন আমি অ্যাক্সেস করতে পারি হ্যাঁ যখন তখন আমি মানে আমার ইন্টারনেট কানেকশান বা আমার প্রপার সিকিউরিটি গাইডলাইনগুলো জানা থাকলে ইজিলি আমি যখন তখন আর কি ডিবিএমএসে অ্যাক্সেস করতে পারি এবং যদি কোনো কারণে হচ্ছে আমার ডেটা ডেটাগুলো ক্র্যাশ করে বা ডিলিট হয়ে যায় বা যাই হোক মানে ক্র্যাশ করলে আমরা কিন্তু একটা ব্যাক আপ থাকে তাই না ব্যাক আপ থেকে আমরা রিকভার করতে পারি ডেটাগুলো হ্যাঁ খুব সহজে ডেটাগুলোকে রিকভার করতে পারি হ্যাঁ তো ডিবিএমএস কিন্তু আমাকে এই সুযোগ সুবিধাগুলো দিচ্ছে তাই না আগের দিনের কথা যেটা বললাম ওই হাতে লেখে কাগজ কলমে ডেটা কালেক্ট করে রাখার সেটা কিন্তু খুবই মানে কি বলবো কষ্ট করছিল হ্যাঁ
আর ওই ওই দিনের ওই মানে ওই খানে ওই খাতাটার মধ্যে যেসব ডেটা বা ইনফরমেশনগুলো ছিল সবগুলো কিন্তু মিসিং তাই না আর পাওয়া যেত না আচ্ছা পরবর্তীতে আসছি আমরা মানে পারপাস অফ ডিবিএমএস ডিবিএমএসটা আসলে কী জন্য ব্যবহার করতেছি কী করতেছি হ্যাঁ আচ্ছা ডেটা রিটার রিডান্ডেন্সি অ্যান্ড ইনকনসিস্টেন্সি হ্যাঁ ডিবিএমএসে কিন্তু আমাদের এই ডেটা রিডান্ডেন্সি বা ইনকনসিস্টেন্টের কোনো সুযোগ নেই তাই না মানে আগের আগের যে হাতে কলমের খাতায় লিখে রাখার যে কথাটা আর কি বলতেছিলাম হ্যাঁ সেখানে কিন্তু আমরা মানে একই ইনফরমেশন কিন্তু ভুল করে দুই জায়গায় লিখে রেখে দিতে পারি তাই না মানে হয়তো প্রথম পেজে মানে এক নাম্বার পেজে একটা ইনফরমেশন লিখলাম দশ নাম্বার পেজে গিয়ে ঠিক সেম ইনফরমেশনটাই আবার হয়তো আরেকবার লিখে ফেললাম হ্যাঁ কারণ আমার খেয়াল নাই তো এতে কি হলো আসলে স্পেস অনেক বেশি চলে গেল না ওখানেও একটা লিখলাম এখানেও লিখলাম তাই তো এই ধরনের মানে ডুপ্লিকেট বিভিন্ন জায়গায় ডুপ্লিকেট হওয়ার কিন্তু আসলে মানে একই ইনফরমেশন বিভিন্ন জায়গায় ডুপ্লিকেট হওয়ার কিন্তু আসলে সুযোগ নাই বা মানে ডুপ্লিকেট হলেও আমরা খুব সহজেই আর কি বুঝতে পারবো যে কোথায় আর কি ডুপ্লিকেট হচ্ছে তাই না তো সেটাই আর কি এখানে বলা হয়েছে যে সেম ইনফরমেশান ডুপ্লিকেট হওয়ার আসলে খুব একটা সুযোগ নেই বা অল কপিজ কি বলে আপডেট কিন্তু মানে সব ধরনের যেই যেই কাজটাই আমি করি না কেন এখন সব কিছু কিন্তু খুব সহজেই আর কি আপডেট হয়ে যায় দ্রুত করে হ্যাঁ আচ্ছা ডিফিকাল্টি নিউ প্রোগ্রাম টু ক্যারি আউট ইচ নিউ টাস্ক হ্যাঁ এটা আছে এরপর কী আছে ডেটা আইসোলেশন ডেটা ইন ডিফারেন্ট ফরম্যাট হ্যাঁ ডিফিকাল্ট টু রাইট নিউ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামস ফাইলস অ্যান্ড ফরম্যাটস হ্যাঁ অনেক কিছু এইসব দেখতে পাচ্ছি আমরা ডেটা আইসোলেশনের বেশ কিছু পয়েন্ট আর কি এখানে হ্যাঁ তো মেইনলি আমরা এই সব থেকে আর কি উদ্ধার পাওয়ার জন্যই এই ধরনের অসুবিধা থেকে আসলে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই আমরা হচ্ছে এই ডিবিএমএসটা ব্যবহার করি হ্যাঁ ডিবিএমএসটাকে ব্যবহার করি ডেটা বেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটাকে আমরা ব্যবহার করি আরও কী কী সমস্যা থেকে আসলে আমরা পরিত্রাণ পেতে চাই যেমন সিকিউরিটি প্রবলেম হ্যাঁ তাই না একটু আগে আমরা বললাম যে সিকিউরিটি প্রবলেমস আসলে মানে ডিবিএমএস কিন্তু খুব একটা সিকিউর একটা ইয়া যদিও এখানে মানে সিকিউর মানে কি বলবো সিকিউরিটি ব্রিচ করার অবশ্যই সুযোগ আছে ডিবিএমএস খুব সহজেই আমরা ডি সিকিউরিটি ব্রিচ করতে পারি হ্যাকার বিভিন্ন সময় দেখা যায় আমাদের বিভিন্ন ডেটা বেসগুলো কিন্তু হ্যাকড হয় তাই না এগুলো কিন্তু মানে একটা সিকিউরিটি থ্রেট তাই না তো এই থ্রেটগুলো অবশ্য মানে ডিবিএমএস একটু কম হ্যাঁ ইন্টিগ্রিটি থাকে একটা মানে ডেটার ইন্টিগ্রিটি থাকে হ্যাঁ এইসব কারণেই আসলে আমরা ডিবিএমএসটা আসলে ব্যবহার করতে চাই আচ্ছা একটু আগে আমরা যেসব মানে ডেটা মডেলসগুলো নিয়ে আসলে কথা বলছিলাম সেই ডেটা মডেলসগুলোর নাম আসলে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি হিয়ার কিকাম মডেল হ্যাঁ হিয়ার কিকাম মডেল দেখতে পাচ্ছি আর কি বলেছেন রিলেশনাল ডেটা মডেল নেটওয়ার্ক ডেটা মডেল তাই না বিভিন্ন ধরনের ডেটা মডেল আসলে নাম দেখেছে তো আজ এখন আমরা মেনলি ওই ডেটা মডেলগুলোকে নিয়ে একটু আলোচনা করব হিয়ার কিকাল ডেটা মডেলগুলো কী হয় দেখেন কি লেখা আছে হিয়ার কিকাল ডেটা মডেলগুলো মেনলি হচ্ছে একটা মানে অনেকটা ট্রি স্ট্রাকচারের হ্যাঁ ট্রি স্ট্রাকচারের হ্যাঁ এখানে প্যারেন্ট এবং চাইল্ড যে ডেটা সেগমেন্টগুলো থাকে এগুলোর মধ্যে একটা হিয়ার কি দেখা যায় হ্যাঁ একটা হিয়ার কি দেখা যায় আচ্ছা তো এই কি বলে হিয়ার কিকাল মডেল মেনলি পপুলার হয় কখন লাইট লেট নাইনটিন সিক্সটিজ হ্যাঁ মানে ষাটের দশকের শেষ দিকে আসলে হিয়ার কিকাল ডেটা মডেল খুব পপুলার হয় হ্যাঁ কি কোথায় আসলে এটা পপুলার হয় এই আইবিএমের যে ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা তারা যে ডেভেলপ করে হ্যাঁ বাজারে ইন্ট্রোডিউস করে সেইটার হাতেই কিন্তু আসলে সেটার মাধ্যমেই কিন্তু এই হিয়ার কিকাল ডেটা মডেলটা আস্তে আস্তে মানে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে হ্যাঁ এবং মানে সব জায়গায় আসলে ব্যবহার হতে থাকে আচ্ছা পরবর্তীতে আসছি আমরা নেটওয়ার্ক মডেল হ্যাঁ রেড নেটওয়ার্ক মডেলে এটা কিন্তু মানে কি বলবো এটাও পরবর্তীতে হিয়ার কিকাল ডেটা মডেল থেকে এটাও পরবর্তীতে আসলে মানে খুব পপুলারিটি গেইন করে হ্যাঁ এবং এটা দেখেন কি ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান দ্য কনফারেন্স অন ডেটা সিস্টেম ল্যাঙ্গুয়েজেস ফর্মালি ডিফাইন্ড দ্য নেটওয়ার্ক মডেল হ্যাঁ ফর্মালি আসলে ডিফাইন করে তো নেট যে এই এই নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক মডেল নেটওয়ার্ক ডেটা মডেলের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে হচ্ছে ম্যানেজ টু ম্যানেজ এর রিলেশনশিপটা থাকে ডেটার মধ্যে হ্যাঁ আমরা জানি যে মানে ডেটার রিলেশনগুলো মোটামুটি চার ধরনের হয় ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু ম্যানি ম্যানি টু ওয়ান এবং ম্যানি টু ম্যানি হ্যাঁ তো এই ম্যানি টু ম্যানি রিলেশনটা আসলে মানে সে আর কি ডেভেলপ করে নেটওয়ার্ক মডেলে আসলে ডেভেলপ করা হয় হ্যাঁ আচ্ছা রিলেশনাল রিলেশনাল মডেল আচ্ছা রিলেশনাল মডেল আসলে মেনলি হচ্ছে টেবিল বিভিন্ন ডেটার আসলে ডেটাগুলো আসলে টেবিল আকারে ব্যবহার করা হয় এবং এই টেবিলগুলোর
গুলোর মাধ্যমে আসলে সবগুলো ডেটা টেবিল একটা আরেকটার সাথে ইন্টারকানেক্টেড থাকে হ্যাঁ একটা আরেকটার সাথে ইন্টারকানেক্টেড থাকে দেখেন রিলেশনাল ডেটাবেস অ্যালাউ দ্য ডেফিনেশন অফ ডেটা স্ট্রাকচার স্টোরেজ অ্যান্ড রিট্রিভাল অপারেশনস অ্যান্ড ইন্টেগ্রিটি কনস্ট্রেন্টস হ্যাঁ এই রিলেশনাল ডেটাবেসের আর কি মানে অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে ডেটা স্ট্রাকচারগুলো ডেফিনেশন এবং স্টোরেজ এবং রিট্রিভাল অপারেশন এগুলো কিন্তু সে খুব সহজে ডিফাইন করতে দেয় হ্যাঁ সে খুব সহজে ডিফাইন করতে দেয় হ্যাঁ আচ্ছা এই যে একদম লাস্ট লাইনটা যদি দেখি আর টেবিল অফ কল টেবিল ইজ আ কলেকশন অফ রেক আচ্ছা ইন সাচ ডেটাবেস মানে রিলেশনাল মডেলে যেসব আমার ডেটাবেসগুলো দেখি এগুলো হচ্ছে ডেটে ডেটাবেস হ্যাঁ ডেটা এবং ডেটার মধ্যে রিলেশনগুলো হয় হচ্ছে অর্গানাইজ টেবিলের মাধ্যমে হ্যাঁ ডেটাগুলো আসলে মানে টেবিলের মধ্যে আসলে ডেটাগুলো থাকে এবং ওই ডেটাগুলো একটা আরেকটার সাথে মানে এই টেবিলগুলো একটা আরেকটার সাথে ইন্টারকানেক্টেড থাকে হ্যাঁ এটাই আসলে রিলেশনাল ডেটা মডেলের অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য আচ্ছা তো এই রিলেশনাল ডেটা টেবলগুলোর আসলে প্রপার্টিসগুলো কী কী দেখি ভ্যালুসগুলো হয় অ্যাটমিক হ্যাঁ এবং যে রোগুলো থাকে প্রত্যেকটা রো হয় ইউনিক হ্যাঁ আচ্ছা কলাম ভ্যালুগুলো মানে কলামের যেসব ভ্যালুগুলো থাকে এগুলো সেম কাইন্ডের হয় হ্যাঁ সেম কাইন্ডের ভ্যালু হয় এবং কলামের যে সিকুয়েন্সটা হয় এটা ইউজুয়ালি ইনসিগনিফিকেন্ট ইনফ্যাক্ট রোরও যে সিকুয়েন্সগুলো থাকে সেগুলো ইনসিগনিফিকেন্ট মানে একটা রো আরেকটা রোর আগে পিছে যেতেই পারে এতে খুব একটা সমস্যা হয় না হ্যাঁ কিন্তু প্রত্যেকটা কলামের একটা ইউনিক নেম থাকতে হয় হ্যাঁ একটা মানে একাধিক কলামের একই নাম থাকতে পারবে না হ্যাঁ একাধিক কল একাধিক কলামের একই নাম থাকতে পারবে না প্রত্যেকটা কলামের ইউনিক নাম থাকতে হবে প্রত্যেকটা কলামের ইউনিক নাম থাকতে হবে আচ্ছা তো এই পর্যন্তই আজকে আমরা আসলে মানে আমাদের ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করলাম আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমরা হচ্ছে এই আরও বেশ কিছু মডেল যেমন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড মডেল হ্যাঁ এরপরে আরও যা যা কিছু আছে হ্যাঁ সেগুলো নিয়ে আর কি আলোচনা করব এবং যদি আমাদের সময় সুযোগ হয় তাহলে হয়তো আমরা এসকিউএল বা স্ট্রাকচার্ড কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়েও হয়তো আমরা কিছু কথা বলবো হ্যাঁ কিছু কাজ দেখবো হ্যাঁ তো এই পর্যন্ত কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন গ্রুপে হতে পারে বা ক্লাস টাইমে হতে পারে যে কোনো সময় আমার সাথে কমিউনিকেট করবেন আমরা অবশ্যই মানে কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার করার চেষ্টা করব তো আজকে আমরা মেনলি হচ্ছে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা কী হ্যাঁ এটার পারপোজটা কী বা এটার মানে সুযোগ সুবিধা ফ্যাসিলিটিসগুলো কী কী হ্যাঁ এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম বা ডেটাবেসের ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের একটা হিস্টোরি সম্পর মানে হিস্টোরিটা জানলাম কীভাবে আসলে সেটা আসছে হ্যাঁ এবং ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে আমাদের কী কী মডেলসগুলো আছে হ্যাঁ নেটওয়ার্ক মডেল হিয়ার কিকাল মডেল এবং কি বলে আর একটা রিলেশনাল ডেটা মডেল এইসব মডেলগুলো সম্পর্কে একটু হালকা পাতলা একটু জানার চেষ্টা করলাম হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আগামীতে আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা বাকিটা নিয়ে আলোচনা করব হ্যাঁ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের বাকিটা নিয়ে আলোচনা করব তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ